உலகத்துல ஒவ்வொரு மூலையில இருக்கிறவங்களும் ஒவ்வொரு விஷயங்களை கண்டறிஞ்சிருக்காங்க ஆனா நம்ம இந்தியர்கள் அத்தனை விஷயங்களையும் பண்டைய காலத்திலே கண்டறிஞ்சிருக்காங்க டெஸ்டியூ பேபி வாடகை தாய் மூலமா பிறக்கப்பட்ட குழந்தைகள் இது எல்லாத்தையுமே வந்து போன வீடியோ வரைக்கும் பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் அதை எப்படி நம்ம இந்தியர்கள் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் யுக சகசிர யோஜன் பார் பனு லியோ தாகி மதுர பால் ஜானு இது ஹனுமன் புராணத்துல வரும் ஒரு கூற்று ஹனுமன் சூரியன பழம் என நினைத்து அதை தொட பல்லாயிரம் கிலோமீட்டர் பறந்து சென்றாரு அப்படிங்கிறது தான் இதனோட பொருள் இத மொழி பெயர்த்து பார்த்தா அது நம்ம விழிகளை ஆச்சரியத்துல உயர செய்யும் அதாவது ஒரு யுகம் அப்படிங்கிறது பன்னிரெண்டாயிரம் வருடங்கள் ஒரு சகசிர யுகம் அப்படிங்கிறது பன்னிரண்டு கோடி வருடங்கள் ஒரு யோஜன் அப்படிங்கிறது எட்டு மைல் இந்த பாடலின் மூன்று வார்த்தைகள்ல கவனிச்சோம் அப்படின்னா பன்னிரெண்டாயிரம் இன்டு பன்னிரண்டு கோடி இன்டு எட்டு அப்படின்னு பார்த்தா தொண்ணூத்தி ஆறு கோடி மைல் அதாவது நூத்தி ஐம்பத்தி மூன்று கோடியே ஆறு லட்சம் கிலோமீட்டர் ஆச்சரியமான தகவல் என்ன அப்படின்னா பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் அப்படிங்கிறதும் இதே தான் ஹனுமன் புராணத்துல சொன்னதை விட ஒரு ஒரு குறைவு சூரியனோட தொடர்ச்சியான நகர்வை கணக்கிடும் போது இது சரியான தூரமா தான் இருக்கும் புவி ஈர்ப்பு விசை இந்த புவி ஈர்ப்பு விசை அப்படின்னு சொன்னாலே ஐசக் நியூட்டன் தான் நம்ம ஞாபகத்துக்கு வருவாரு ஆனா இத பத்தி பல குறிப்புகள் இந்தியாவிலேயே எழுதப்பட்டிருக்கு இந்த பூமி கைகளும் கால்களும் இல்லாதது இருந்தாலும் அது முன்னோக்கி நகரும் பூமியில உள்ள அனைத்து பொருட்களும் அதை சுத்தி நகருது இது சூரியனை சுற்றி நகரும் இது ரிக் வேதத்துல எழுதப்பட்டிருக்கு அதாவது நியூட்டன் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னரே நம்மளுடைய முன்னோர்கள் இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பதினான்காம் நூற்றாண்டு சேர்ந்த சயனா அப்படிங்கிற ஒரு வேத ஆசிரியர் சொல்றாரு அரை நிமிஷா இரண்டாயிரத்தி இருநூற்றி இரண்டு யோஜனாக்களை கடக்கிற சூரியனை மரியாதையோட வணங்குற அப்படின்னு ஒரு யோஜனா அப்படிங்கிறது ஒன்பது மைல் நிமிஷா அப்படிங்கிறது பதினாறு பை எழுபத்தி ஐந்து நொடி அதாவது இரண்டாயிரத்தி இருநூற்றி இரண்டு யோஜனா இன்டு ஒன்பது மைல் இன்டு பதினேழு பை எட்டு நிமிஷா அப்படின்னு பார்த்தா இது ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ஐந்தாயிரத்து எழுநூற்றி தொண்ணூத்தி நான்கு மைல் இல்லனா இரண்டு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் ஒரு நொடிக்கு அறிவியல் ரீதியா ஒளியோட வேகம் நொடிக்கு மூன்று லட்சம் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்தது பை இந்த பையுடைய மதிப்பு வரலாற்றின்படி பையோடைய மதிப்பு லம்பார் தான் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ஒன்றாவது வருஷம் ஐரோப்பாவில இதை நிரூபிச்சிருக்காங்க ஆனா இந்தியாவை சேர்ந்த கணிதவியலாளர் ஆரியபட்டா பல வருடங்களுக்கு முன்னாடியே பையோடைய மதிப்பு மூன்று புள்ளி ஒன்று நான்கு ஒன்று ஆறு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இதுல முக்கியமான ஒண்ணு என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அவரோட வயது அப்போ வெறும் இருபத்தி மூணு தான் அடுத்தது பூமியோட சுற்றளவு இந்தியரான ஆரியப்பட்டா கண்டுபிடிச்ச பூமி சுழலும் அச்சிற்கான பெருமைய துரதிருஷ்டவசமா கிரேக்கர்கள் எடுத்துக்கிட்டாங்க பையோடைய அளவு மூன்று புள்ளி ஒன்று நான்கு ஒன்று ஆறு அப்படிங்கறத கண்டறிந்த பிறகு பூமியோட சுற்றளவு முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து எழுநூற்றி முப்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொன்னாரு இப்ப இருக்கிற விஞ்ஞானிகள் பூமியோட பல ஆராய்ச்சிகளுக்கு பிறகு பூமியோட சுற்றளவு நாற்பதாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடியே இவ்வளவு அருகலை கண்டுபிடித்திருக்கிறது சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது இப்ப தெரியுதா நம்ம இந்தியர்கள் யாரும் யாருக்குமே சளைத்தவர்கள் கிடையாது இந்த வீடியோ பத்தின உங்களுடைய கருத்து என்ன அப்படிங்கறத கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க மறக்காம ரகசிய உண்மைகள் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வியாபாரம்